तेजस्वी ने बात तो सच कही सांवरी के आने के बाद सब कुछ दांव पर लग चुका है मेरी छवि भी अब किसी तरह से यह सब कुछ सुधार ना होगा बलवंत की जो इज्जत थी वो वापस कमानी होगी हरिओम हरिओम यही तो आपकी भूल थी बलवन जी आप बस इज्जत कमाने के पीछे पड़ गए इसे अपनी शक्ति समझा लेकिन सच्ची शक्ति भय से मिलती है इज्जत उछलते देर नहीं लगती लेकिन भय के सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं हरिओ माफ कीजिए सरकार आपकी बात मानकर देखी तो मैंने अपना बेटा खो दिया अब मुझे अपने हिसाब से चलने दीजिए और वैसे भी आप इतने सालों से अपने हिसाब से काम कर रहे हैं फिर भी एक फकीर से पीछा नहीं छुड़ा सके तो आप तो बोलिए ही मत कि मुझे क्या करना चाहिए आज तक बंबई में जीना यही एक लोता सपना था मेरा आज वो भी खो गए क्योंकि तेजस्वी को पता है कि वो क्या चाहती है इसकी किसी को कोई चिंता नहीं इतनी कोशिशों के बाद भी मैं तेजस्वी की इच्छा पूरी नहीं कर पाया शायद उसके सपने बहुत बड़े हैं और मेरी ताकत बहुत कम मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया अब कैसे आऊ आपके सामने ये क्या कर रही हो सारे पैसे खत्म हो गए इतनी जल्दी हाँ तो जरूरतें भी तो है खर्चे कैसे नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो आज आपको दुकान से पैसे लाने ही होंगे अरे बच्चों को कपड़े भी तो दिलाने दादा मेरे सारे दोस्त नाशिक जा रहे हैं अगर मैं उनके साथ नहीं गया ना तो वो नाराज हो जाएंगे इसीलिए मुझे भी पैसे चाहिए ही चाहिए बेटा मेरा और तेरे आई का तीर्थ यात्रा जाना भी जरूरी है इतने सालों का संकल्प है पता नहीं इसके बाद घुटने साथ देंगे भी या नहीं ठीक है मैं कुछ करता हूं लगता है कुलकर्णी सरकार से कर्जा लेना ही पड़ेगा भिक्षाम दे ही राम जी भला करें मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूं माई आज मुझे भिक्षा में थोड़ी देर के लिए छुरी मिल सकती है धनंजय तुमसे एक मदद चाहिए आदेश करिए साई ये राई है बहुत पुरानी है से पकड़ोगे यह 
ये लीजिए साई अब ये सारी राइस समेट लो लेकिन ध्यान रहे सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो तुम सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए बदरा बुराई के ये जितने भी छाए साई मेरे अच्छाई का जल पर साए कष्ट जो अपार साई हंस के उठाए मन में साई के क्या है कौन जान पाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम माफ कीजिएगा साई इससे ज्यादा नहीं उठ पा रही है मैंने पूरी कोशिश की ये तो अच्छी बात नहीं है मैंने कहा ना सारी राय उठानी है लेकिन साईं ये कैसे मुमकिन है अब जितना बड़ा दादा का हाथ होगा उतना ही तो उठा पाएंगे ना धनंजय क्या ये सच है तो फिर जितनी तुम्हारी क्षमता है उसके अनुसार अपनी परिवार की मदद करने में संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हो तुम अपनी परिवार की इच्छा पूरी करने के लिए कर्जा लेने की क्यों सोच रहे हो मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं साईं हमारा परिवार दस लोगों का है और कमाने वाला सिर्फ मैं मैं सबकी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं लेकिन पैसे नहीं है सिर्फ जरूरतें ही पूरी कर पा रहा हूं इच्छाएं नहीं और सरकार ने इतना लगान बढ़ा दिया है कि कुछ बचता ही नहीं इसलिए सोचा उधार ले लो धनंजय इस राय को उठाने की तरह इन सब की इच्छाएं पूरी करने की भी तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन इंसान का मन चंचल होता है और इच्छाओं का अंत नहीं होता है वो तो फैलती ही जाती है सभी को पूरा कर पाना संभव नहीं है आप सब भी इसकी मजबूरी समझिए और इस पर अतिरिक्त भार मत डालिए अगर यह कर्जा लेगा तो उसका भार सिर्फ इस पर ही नहीं आप सब पर भी आएगा इसलिए जितना है उसी में संतुष्ट रहना सीखिए
बेटा मुझे माफ कर दो मुझे भी माफ कर दीजिए दादा मुझे भी माफ कर दो मुझे नहीं पता था आप हमारी वजह से कर्ज ले रहे हैं शुक्रिया साई राम जी भला कर रहे उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा तुमने ईमानदारी से कोशिश की थी लेकिन जिस गति और जिस तादाद में तेजस्वी कामयाबी की इच्छा कर रही थी वो शायद तुम्हारे पास में नहीं था इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं थी जब कठिनाई छाई तू ही याद आया भटके राही को तूने रास्ता दिखाया तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया हालत बहुत खराब है कहने के लिए तो सभी ऐशो आराम है लेकिन सिर्फ पैसे वालों के लिए गरीबों के पास न रहने के लिए जगह है न ही परिवार का ध्यान रखने लायक नौकरी और तो और इस युद्ध में न जाने कितने मासूमों को जबरदस्ती लड़ने भेजा जा रहा है उनके परिवार वाले उनकी खबर के लिए तरस रहे हैं की लड़ाई में हमारे भाई मर रहे हैं यह कहा का न्याय है अंग्रेज सरकार से न्याय की उम्मीद रह भी कहा गई है किसी को अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा आत्मनिर्भर मतलब आप सब लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के बारे में तो सुना ही होगा आज के केसरी पत्रिका में तिलक जी ने भी इसका समर्थन किया है स्वदेशी क्या होता है स्व माने अपना और देशी मतलब देश का अपने देश का अपने लोग अपने हाथों से अपने देश में पैदा होने वाली चीजों से अपने लोगों के लिए जो वस्तु बनाते हैं उसे स्वदेशी कहते हैं लेकिन स्वदेशी अच्छा क्यों है बात अच्छे बुरे की नहीं है रागिनी बात है आत्मनिर्भरता की अगर तुम्हें दूध लेना हो तो तुम क्या करोगे भाई साहब जी की गाय है ना उनसे मांग लूंगी और ठंड लगे तो तो सलीम काके से कंबल ले आएंगे और अगर भूख लगी तो कितने सारे किसान है गांव में कहीं से भी अनाज ले लेंगे ये सब मुमकिन है क्योंकि ये सारी चीजें इसी गांव के लोग बनाते हैं और जब ऐसा होता है तो उसका फायदा सारे गांव को होता है कैसे साई बच्चों आओ मेरे साथ
बच्चों वहाँ देखो क्या चाहिए बहन जी आपके पास तांबे के बर्तन नहीं है बहन जी कहाँ आप तांबे के बर्तन ढूंढ रही हैं? वो जमाना गया ये देखिए कम दाम में चांदी की तरह चमकने वाला बर्तन आधुनिक यंत्रों से बना हुआ वो भी विलायत में सालों तक इसकी चमक ऐसे ही बनी रहेगी और ना बार बार इसे घिसने का झंझट एक बार पानी मारा और ये साफ कम दाम में अच्छी चीज मिल रही है हाँ ठीक है हमें यही दे दो जी अब मुझे वो डिब्बा देना हाँ जी ये लीजिए वो देखो लेकिन मैं तो सालों से कपड़ा लेके कांजे भाव से ही सिलवाता हूँ धान का कपड़ा तो गोदाम में रखा है उसे कौन निकाले ये भी तो देखो भाव पहले तुम कपड़ा बीच खरीद दोगे फिर सिलाई भी दोगे जब तक तो तुमको अच्छा कपड़ा सिलाई सिला के मिल रहा है ऐसी मजबूत सिलाई कभी खुलेगी नहीं आपके नाप का खरीदो और पहनो ये विलायत में बना है विलायत में विलायत में और क्या ये जो पहनेगा ना वो बम्बई का साफ लगेगा साफ चीजें सस्ती मिली तो इसमें बुरा क्या है देखते जाओ भाऊ पांच नई पैसे साड़ी लाया हूँ भाऊ नहीं ले सकता मैं पहले ही सरकार ने इतनी सारी यंत्रों से बनी हुई साड़ियों को खरीदने पर मजबूर कर दिया है अगले दो तीन महीने तक कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऊपर से तुम्हारी साड़ियाँ इनसे ज्यादा महंगी हैं। पैसे साड़ी तो महंगी पड़ेगी ना भाऊ हाथ का काम है आपको तो मालूम है ना जमाना बदल रहा है भाऊ मुझे भी बदलना होगा नहीं तो घर बैठना पड़ेगा अंग्रेज सरकार के हुक्म से मैंने सारा पैसा लगा दिया है उनका माल खरीदने में अब तुम्हारी पांच साड़ियाँ खरीदने की भी औकात नहीं रह गई मेरी और ऊपर से सरकार ने और लगान बढ़ा दिया लोगों के पास खरीदारी के लिए ज्यादा पैसे नहीं बच पाएंगे वो भी पैटनी नहीं खरीद पाएंगे मेरा कुर्ता तैयार है हाँ उद्धव तैयार है लो तो पहन के देखना
क्या बात है काका आज आपकी दुकान खाली कैसे पूरा बाजार बने बनाए कपड़ों से भरा हुआ है कम दाम में ऐसे में कोई दर्जी के पास क्यों सिलवाएगा सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है उद्धव ऐसे ही चलता रहा तो ये दुकान बंद करनी पड़ेगी हम समझ गए साई इस विदेशी सामान के आने से बहुत लोगों का नुकसान भी हो रहा है और ये गलत है हम ऐसे हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते हमें कुछ करना होगा एक काम करते हैं आज शाम को चौक पर सभी दोस्तों को जमा करते हैं उसके बाद फैसला करते हैं कि क्या करना है विवा काका चंदू काका आप लोग समझ रहे हैं ना कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना जरूरी क्यों है तुम सब ठीक कह रहे हो अब से हम लोग ये विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे मेरे पास जितने भी है वो भी लाकर देता हूँ हाँ, मैं भी अपनी विदेशी जूते लाता हूँ तुम सब देश के लिए जो सोच रहे हो वो सराहनीय है लेकिन देशभक्ति की अभिव्यक्ति कैसे करते हो यह महत्वपूर्ण है हिंसा और विनाश के सिद्धांत केवल क्षति पहुंचाएंगे इसलिए साई हम लोगों को बहिष्कार के लिए मना रहे हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है लेकिन बहिष्कार और विरोध कई तरह के होते हैं या तो शांति से बात करके अपनी बात समझाई जाए या प्रचंड विरोध करके दोनों के अपने अपने परिणाम होंगे साई हम आपकी बात समझते हैं और हम हर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने मासूम भाई बहनों को बच्चों को यह अत्याचार सहने नहीं देंगे इन अंग्रेज सरकार की कुनीतियों के कारण हम किसी भी अपने को भूखा नहीं रहने देंगे साई अगर तुमने ये सोच लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos